హాయ్ మేము నెక్స్ట్ వెళ్ళిన కంట్రీ స్పెయిన్లో బార్సిలోనా సిటీకి వచ్చామాట స్పెయిన్ క్యాపిటల్ మద్రిడ్ ఈసారి క్యాపిటల్ సిటీకి వెళ్ళలేదు అలాగే ఇక్కడ కరెన్సీ ఏమో యూరో ఇండియన్ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్స్కి షేంగన్ వీసా కావాలి అదే ఎడిన్బ్రా నుంచి మేము ఉండే ప్లేస్ నుంచి అయితే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫ్లైట్ జర్నీ అనమాట సో మనం ఏ టర్మినల్లో దిగిన టర్మినల్ వన్ ఆర్ టూ ఎక్కడ దిగినా సరే మెట్రో స్టేషన్ సైన్ బోర్డ్స్ చూసుకుంటూ ఆ మెట్రో స్టేషన్కి నడుచుకుంటూ వచ్చేయాలన్నమాట అక్కడ మనకి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టికెట్స్ దొరుకుతాయి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సిటీ సెంటర్కి వెళ్ళటానికి సో ఆ స్టేషన్లోని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా టికెట్ మషీన్స్ దొరుకుతాయి చాలా ఈజీగా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు మనము ఇంగ్లీష్లో కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ స్పానిష్ స్పానిష్లో కూడా ఉంటుంది అన్నమాట సో అలా ఆఫీస్లో కూడా తీసుకోవచ్చు అయితే ఫర్ టూరిస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టికెట్స్ ఉంటాయి మనం ఎంత తిరుగుతాము దాన్ని బట్టి కానీ అన్లిమిటెడ్ టికెట్ అయితే ఫర్ అ టూరిస్ట్ ఇట్స్ గుడ్ అన్నమాట మనం ఎక్కువ ప్లేసెస్ కవర్ చేయొచ్చు సో ఇలాంటి టికెట్స్ ఓలా బార్సిలోనా టికెట్స్ ఇది జోన్ వన్కే పనికి వస్తుంది పర్ పర్సన్ టూ డేస్కి మినిమమ్ టూ డేస్ టికెట్ అన్నమాట ఇది సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూరోస్ రీజనబుల్ అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ టికెట్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ అనమాట మనం ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళొచ్చు దీంట్లోనే రావచ్చు కూడా సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టూరిస్ట్ అట్రాక్షన్స్ అన్నీ జోన్ వన్లోనే ఉంటాయి సో ఈ టికెట్ జోన్ వన్ మనం ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నా ఫస్ట్ అది ఏ జోన్లో ఉందో చూడాలి మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ అంటే డెస్టినేషన్ ప్లేస్ కూడా జోన్ వన్ అయితే మనం వేరే టికెట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డెస్టినేషన్ ప్లేస్ సపోజ్ జోన్ టూ అంటే డెఫినెట్గా టికెట్ తీసుకునే వెళ్ళాలి మనం ఎక్కేటప్పుడు ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు యాక్సెస్ కంట్రోల్ గేట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది కానీ దిగేటప్పుడు జోన్ టూ డెస్టినేషన్ అనుకోండి మన దగ్గర టికెట్ అది లేదు కదా యాక్సెస్ కంట్రోల్ గేట్స్ ఓపెన్ అవ్వదు అనమాట అంటే ఇది చాలా మ్యాండేటరీ పాయింట్ అలా అని అన్ని జోన్స్కి కన్ సరిపడే టికెట్ అయితే ఇక్కడ అమ్మటం లేదు దిస్ ఈజ్ వెరీ మ్యాండేటరీ చెక్ చేసుకోండి ముందుగానే సో ఇప్పుడు మేము సిటీ సెంటర్కి వచ్చాము ఇక్కడ మార్కెట్ కవర్ చేద్దామని లా బుకేరియా మార్కెట్ కవర్ చేద్దామని వస్తుంటే దారిలో దానికి దగ్గరలోనే చాలా మొక్కలు అమ్ముతున్నాం అనమాట బయట బోలెడిని మొక్కలు ఆ లేన్ అంతా చాలా అందంగా ఉంది సో ఇక్కడ చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ కూడా బుకేస్ లాగా అమ్ముతున్నారు సూపర్ ఇది జస్ట్ ఆపోజిట్ టు ఈ లా బుక్ ఏరియా మార్కెట్ ఇది చాలా ఫేమస్ మార్కెట్ సిటీ బార్సిలోనా సిటీ సెంటర్లోనే ఉంటుంది ఈ మార్కెట్ ఇక్కడ కూడా వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఇటు మీట్ కానీ లేకపోతే ఫిష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇంకా అన్ని వెరైటీస్ దొరుకుతాయి ఇంకా ఎంటర్ అవి అవ్వగానే ఇట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్ అయితే డ్రైడ్ మీట్ హ్యాంగ్ చేసి అమ్ముతున్నారు ఇంకా మంచి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయన్నమాట నాకు యాక్చువల్లీ మార్కెట్స్ చూడడమంటే చాలా ఇష్టం ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఎస్పెషల్లీ అంటే అక్కడ దొరికే ఐటమ్స్ అక్కడ ఏం దొరుకుతాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట నేను ఇండియాలో కూడా ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా ఫస్ట్ మార్కెట్స్ అక్కడ కవర్ చేసేదనమాట సో ఇలా నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఏం దొరుకుతాయి అని తెలుసుకోవడం సో ఇక్కడ వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి డ్రై ఫ్రూట్స్ అయితే చాలా కాస్ట్లీ ఉన్నాయి ఏవి నాకు చీప్గా అనిపించలేదు అంటే తక్కువ రేట్ అని ఏమి అనిపించలేదు అలాగే క్యాండీడ్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా చాక్లెట్స్ చాక్లెట్ కోటెడ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ చాక్లెట్స్తో రకరకాల ఐటమ్స్ తయారు చేసి అమ్ముతున్నారు వీటి కాస్ట్ అయితే నైంటీ యూరోస్ మనం ఏవి తీసుకున్నా సరే నైంటీ యూరోస్ అన్నమాట అంటే కాంబినేషన్లో తీసుకోవచ్చు సింగిల్గా తీసుకున్నా నైంటీ యూరోస్ అలాగే డీహైడ్రేటెడ్ ఫ్రూట్స్ కివి ఇవన్నీ డీహైడ్రేటెడ్వి అమ్ముతున్నారు అనమాట ఇక్కడ మ్యాక్రోన్స్ ఇవి కూడా సేమ్ కాస్ట్ మన నైంటీ యూరోస్ ఇవైతే కాస్ట్లీగానే ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్లోకి వస్తే ఇక్కడ ట్రాపికల్ ఫ్రూట్స్ కూడా అమ్ముతున్నారు అనమాట ఇంకా మష్రూమ్స్లో కూడా చాలా వెరైటీ ఆఫ్ ఫ్రెష్ మష్రూమ్స్ ఉన్నాయి ఇవి మ్యాంగో స్టీన్స్ అండ్ రంబూతాన్స్ ఇవి ట్రాపికల్ ఫ్రూట్ కదా ఇవి ఇక్కడ దొరకవు ఎడిన్బ్రాలో అంతా అలాగే లక్ష్మణ్ ఫల్ సీతాఫల్ లాగే ఉంటుంది కొంచెం స్లైట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఈ పైన చూసారా మిరపకాయలు మాలల్లాగా కట్టి అమ్ముతున్నారు అనమాట సో అవి కూడా ఒక్కొక్క వెరైటీ ఒక్కొక్క రేట్ అంటే ఒక హ్యాంగింగ్ 
ఒక మాల ఒక్క రేటు ఒక్కొక్క రేట్ ఉందన్నమాట అక్కడ కనబడుతుంది పది యూరోస్ అంట అంటే టెన్ యూరోస్ అంటే అరౌండ్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎంతో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ సో ఈ మేమైతే మ్యాంగో స్టీన్స్ టేస్ట్ చేశాను బికాస్ అవి ఎడిన్బ్రాలో అంత దొరకవు నేను ఫస్ట్ టైం కొడైకెనాల్లో టై ట్రై చేశాను మీకు కూడా ఎప్పుడైనా మ్యాంగో స్టీన్ కనపడితే ఒకసారి ట్రై చేయండి బాగుంటుంది చాలా చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది అన్నమాట సో అలాగే ఇక్కడ కొత్తగా అనిపించింది క్రీమ్ కలర్లో స్ట్రాబెరీస్ ఇవి కూడా ఈ లక్ష్మణ్ ఫల్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూరోస్ చిరుమోయ అంటారు వీళ్ళు దీన్ని సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూరోస్ అంటే అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ దగ్గర దీని కాస్ట్ సో అలాగే టొమాటోస్ని కూడా గుత్తులు గుత్తులుగా పైన కట్టి అమ్ముతున్నారు అనమాట అలాగే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ టొమాటోస్ ఉన్నాయి వాటి కాస్ట్ కూడా వేరు వేరుగా ఉన్నాయి అన్నమాట వెరైటీ బట్టి కాస్ట్లీ ఇక్కడ ఈ చూపిస్తున్న బ్రౌనిష్ కలర్ బ్రౌన్ కలర్ కాదు బ్లాక్ కలర్గా ఉండే టొమాటోస్ అయితే సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ యూరోస్ అంట అండి ఇవి కూడా ఒక అరౌండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కిలో అంటే నార్మల్ టొమాటోస్ అయితే టూ పాయింట్ ఎయిట్ యూరోస్ ఉంది అంటే టూ హండ్రెడ్ చిల్లర దగ్గర సో అంటే రేట్ బట్ వెరైటీస్ బట్టి రేట్ ఉంది అలాగే పైన మిరపకాయలు హ్యాంగ్ చేశారు కదా వాటి రేటు కూడా అలాగే ఉంది అన్నమాట సో కొత్తగా అనిపించింది ఏంటంటే ఇక్కడ మిరపకాయలు టొమాటోస్ రెండు ఎక్కువ వెరైటీస్ ఉన్నాయి అలాగే వాటిని హ్యాంగ్ కూడా చేస్తున్నారు నాకు ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయ చేస్తారని తెలుసు బట్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ అలాగే తినే ఐటమ్స్ ఇవి చాక్లెట్ కోటెడ్ స్ట్రాబెరీస్ ఇది చూసారా ఆస్ట్రిచ్ అండి ఎమో ఎగ్స్ అంట ఈ వైట్ కలర్లో ఉండేది ఆస్ట్రిచ్ ఎగ్ ఎంత పెద్దగా ఉందో చూస్తేనే షెల్ మనకి పల్చగా లేదు అది థిక్గా కనపడుతుంది పక్కన ఉన్నది డార్క్గా ఉన్నది ఎమో ఎగ్ ఇది కూడా నేను ఫస్ట్ టైం చూశాను ఈ మార్కెట్లోని ఫ్రూట్స్ అయినా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అలాగే వెజిటేబుల్స్ కూడా అన్నీ చాలా ఫ్రెష్గా ఉన్నాయి అన్నమాట అలాగే ఇక్కడ సీ ఫుడ్ కూడా చాలా ఫేమస్ అన్నమాట స్పెయిన్లోని ఈ ఇందులో ఈ మార్కెట్లో కూడా సీ ఫుడ్ సెక్షన్ చాలా పెద్దవి ఉన్నాయి ఫ్రెష్ ఫిషెస్ కూడా ఎక్కువ అమ్ముతున్నారు అన్నమాట నేను చిన్నది యాడ్ చేశాను లేకపోతే మార్కెట్ చాలా పెద్దది ఉంది ఫిష్ మార్కెట్ లోపలే ఈ షాప్లో చూ మిరపకాయలు ఈ షాప్ అంతా ఇంకా మిరపకాయలే ఉన్నాయి మిరపకాయలు రిలేటెడ్ ప్యాకెట్స్లో కూడా ప్యాకింగ్ చేసి కూడా అమ్ముతున్నారు పెద్ద పెద్ద సైజ్ మిరపకాయలు ఇవి ఒక ప్యాకెట్లో రెండే మిరపకాయలు ఉన్నాయి పొడుగ్గా రెండు పెద్దగా ఉన్నాయి లేకపోతే రౌండ్గా ఒక రెండు పెద్దగా ఉన్నాయి అలాగే రకరకాల మిరపకాయలు ఉన్నాయి అన్నమాట ఇందులో ఎల్లో కలర్ మిరపకాయలు కూడా ఉన్నాయి ఇంకా ఇక్కడ కూర్చొని తాగే ప్లేస్ తినే ప్లేస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఇది మార్కెట్ గురించి సో మార్కెట్ నుంచి ఒక టెన్ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లోని ఆర్ట్ ఎస్క్యూ డెల్లార్స్ ఆర్ట్ ఎస్క్యూ డెల్లర్స్ అనే ఒక షాప్ ఉంది అన్నమాట ఈ పోర్సలన్ ఐటమ్స్ క్లే ఐటమ్స్ ఇవన్నీ అమ్మే షాప్ అన్నమాట సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ స్పెయిన్లోని టపాస్ డిషెస్ అంటారు అన్నమాట అంటే ఇట్స్ సేవరీ డిష్ వీళ్ళు బార్స్లో వాటిలో సర్వ్ చేస్తారు అన్నమాట సో ఈ డిషెస్ క్లేతో తయారు చేసిన వాటిలో వాళ్ళు వండుతారు సో ఆ ఐటమ్స్ ఇక్కడ దొరుకుతాయని చెప్పి నేను ఈ షాప్కి వచ్చాను ఇండియాలో అయితే నేను కుం మట్టి కుండలు కొనుక్కునేదాన్ని అనమాట సో అవైతే నేను ఇక్కడ తీసుకొని రాలేదు సో ఇక్కడ క్లేవేర్ దొరుకుతుందని చెప్పేసి ఈ షాప్కి వచ్చాను ఇంకా నా ఆనందం పట్టలేక చూద్దాము అని చెప్పి సో నచ్చితే ఏమైనా తీసుకుందామని చెప్పి టజీన్స్ కూడా ఉన్నాయి కానీ టజీన్ కొద్దు కాస్ట్లీ ఉంది సెట్ అయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ యూరోస్ ఉంది సింగిల్గా అయితే థర్టీ యూరోస్ అని చెప్పారు సో టజీన్ అయితే నేను ఇక్కడ తీసుకోలేదు యాక్చువల్లీ టజీన్ అనేది మొరొక్కో ఫేమస్ టజీన్ డిషెస్ వాళ్ళు అన్ని 
కట్ట జీన్లో వండుతారు అన్నమాట ఇలా పైన ఉంటుంది కదా మూత కూడా పైకి ఇలా ఉంటుంది ఎలివేటెడ్గా సో అదైతే నేను కొనలేదు ఒక రెండు తీసుకున్నాను కూర వండుకోవటానికి అలాంటి తిట్ట పాస్ డిష్ అని దెన్ చూపిస్తాను మీకు ఏం తీసుకున్నాను అని సో వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ పోర్సలిన్ బౌల్స్ డిన్నర్ ప్లేట్స్ ఇంకా డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ రకరకాలు ఉన్నాయి షాప్లోని ఎవరికైతే ఈ ఐటమ్స్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ పేరు కనపడుతుంది కదా ఆర్ట్ ఎస్క్యూ డెల్లర్స్ అని నేను ఈ షాప్ని అయితే ప్రమోట్ చేయటం లేదు కానీ షాప్లో అయితే మంచిగా బాగున్నాయి ఐటమ్స్ సో ఈ షాప్లో అయితే గ్రేట్ కలెక్షన్ ఉంది నేనైతే ఒక రెండు కొనుక్కున్నాను నాకు చాలా ఇష్టం మట్టి పాత్రలు అంటే ఇక్కడ ఫేమస్ ఇది టపాస్ డిషెస్ అంటారు ఇందులో చిన్నవి ఉంటాయి పెద్దవి ఉంటాయి మీడియం సైజు ఉంటాయి అన్నమాట నేను ఆ చిన్న సైజు ఒకటి తీసుకున్నాను అలాగే ఇది కూర అవి వండటానికి పనికి వస్తుంది అన్నమాట బాగుంది సో స్లో కుకింగ్ గ్రేట్ టేస్టింగ్ అని కూడా మెన్షన్ చేస్తా సో ఈ రెండు కలిపి నాకు ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ యూరోస్ అంటే అరౌండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ పడింది అండ్ ఇది చూసిన తర్వాత మేము మళ్ళీ సిటీ సెంటర్ వైపు వచ్చామాట ఇక్కడ బార్సిలోనాలోని క్యాటలోనియా కమ్యూనిటీ ఉంటారు అనమాట సో అలాగే ఈ ప్లేస్ ఏంటంటే ఇది సెంటర్ పార్ట్ ప్లాసా డి క్యాటలోనియా అంటారు అనమాట క్యాటలోనియా పార్క్ సో ఇట్స్ లైక్ అ ల్యాండ్ మార్క్ కైండ్ ఎవరికైనా చెప్పాలన్నా ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మార్క్ లాగా ఇక్కడ నుంచి వేరే ప్లేసెస్కి వెళ్ళటానికి కనెక్టివిటీ అలాగే బార్సిలోనా సిటీ టూర్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ ఉంటాయంట సో ఈ క్యాటలోనియా పార్క్లో అయితే ఫుల్గా పీజన్స్తో నిండిపోయి ఉంది ఈవెన్ చెట్ల మీద కూడా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీజన్స్ ఉన్నాయి అలాగే బార్సిలోనాలోని మనం క్యారీ చేసే ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ లగేజ్ హ్యాండ్ లగేజెస్ మొబైల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే జాగ్రత్తగా మన ముందుగా పెట్టుకుంటూ మన అటెన్షన్ పే చేస్తూ ఉండాలి పక్కన పెట్టేస్తాం అనుకో ఎవరైనా ఎత్తుకుపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాగే నేనైతే ఏం చేస్తానంటే ఏ ప్లేస్కి కొత్త ప్లేస్కి వెళ్ళినా సరే చీకటి పడింది అంటే ఇంకా బెటర్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను బికాస్ ఇంటికి వెళ్ళి అదే మేము హోటల్కి వెళ్ళిపోవడానికి ట్రై చేస్తాం బికాస్ మనకు తెలియలేని ప్లేస్లో ఏంటంటే మనం ఓన్లీ గూగుల్ మ్యాప్స్ మీద రిలై అయ్యి వెళ్తాం కదా ఆ వెళ్ళే ప్లేస్ ఎంత రెసిడెన్షియల్ అనేది మనకి తెలీదు కొన్ని ప్లేసెస్ చాలా డార్క్గా ఉంటాయి ఎవ్వరూ ఉండరు మనమే నడుస్తూ ఉంటాం అది అంత సేఫ్ కాదు మనం ఫ్యామిలీస్తో వెళ్తాం కాబట్టి సో నేనైతే ఏం చేస్తానంటే ఎంత తిరిగినా సన్సెట్ అయినంత వరకు ఆ తర్వాత ఇంకా సన్సెట్ అయిపోయింది అంటే ఇంకా రిటర్న్ బస్సు ట్రైను ట్రామ్ పట్టుకొని వెళ్ళిపోయినా సరే మనం ఒక ఆ టైంకి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం కదా అంటే కొంచెం మళ్ళీ లేట్ నైట్ వరకు తిరగకుండా సో అది సేఫ్గా అయితే ఉండాలి అంటే చాలా అటెంటివ్గా ఉండాలి ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ లాగా ఇలా కనపడుతుంది కదా క్యాటలోనియా ఫ్రాన్సిస్ మసియా ఈవిడ ప్రెసిడెంట్గా చేశారంట నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్లోని ఆవిడ జ్ఞాపకార్థంగా కట్టినది మాన్యుమెంట్ తర్వాత బార్సెలోనాట బీచ్ ఇది కూడా చాలా ఫేమస్ ఇక్కడ కూడా చాలామంది జనాలు ఉన్నారు అలాగే ఈ బీచ్ కూడా చాలా ప్లెజెంట్ ఇక్కడ ఎన్వైర్న్మెంట్ క్లైమేట్ అయితే చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది గాలి లేదు ఎక్సలెంట్గా ఉంది అన్నమాట చలి లేదు వేడి లేదు నైస్ ఎక్కువ చలి లేదు చలి లేదు అంటే ఎక్కువ చలి లేదు అన్నమాట సో చాలా బాగుంది మేము ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి జస్ట్ సన్సెట్ అయింది ఇంకా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కూర్చొని మేము రిటర్న్ అయిపోయాము అంతే ఇది ఈరోజు పాటలో ఇంకా బార్సెల్ బార్సిలోనాలోని మేము చూసిన డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ గురించి ఉన్నాయి అవి నెక్స్ట్ వీడియోస్లోని చూద్దాము ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ 